शेतकरी मित्रांनो रामराव माझं नाव दीपक असणार म्हणजे आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपली शेती आपली प्रयोग शाळा युट्यूब चॅनलमध्ये आपण आपल्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती कपाशीच बियाणं घेतले जातं पीक घेतले जातं आणि त्याच्यासाठी लागणारी जी आता लागवड आहे आपण आता पाऊस पडला काल आणि त्याच्यामुळे आता लागवड चालू झाली किंवा मग एक दोन दिवसामध्ये चालू पूर्ण होणार आहे तर आज जो व्हिडिओ बनवायचा आहे आपल्याला तर त्याच्यामध्ये आपण असं पाहतो बियाणं लावताना बियाणं लावल्यानंतर एक तीन चार पाच दिवस जेव्हा उगतं ते बियाणं आणि त्याच्यानंतर लगेच त्याच्यावर मावा किंवा मग रसुशी किडाचा आपल्याला लगेच दिसतं आणि आपल्याला फवारणी मारायला चालू करावं लागतं तर होतं काय की आपला जो खर्च आहे हा वाढत चालतो आणि मग ते खर्च वाढला म्हणजे आपला उत्पन्नही कमी होतं तर त्याच्यामुळे आपण सुरुवातीला जर काही काळजी घेतली आणि बेनी प्रक्रिया जर केली थोडी त्याचा चांगला परिणाम आपल्याला असं जाणवतं की आपल्याला फवारण्या खर्च कमी करावा लागतो आणि तीस दिवस आपल्याला कुठलाही रस शुशे कीट त्याच्यात येत नाही आणि आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती एकतर वेळेची बचत होती आप त्या तेच जे वेळ आहे आपण दुसऱ्या कामामध्ये लावू शकतो तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघू की तशी जी बीज प्रक्रिया ही कशा प्रकारे केली जाते अर्थात त्याच्यामध्ये आपल्याला काय लागणार आहे तर जे तुम्ही काही जे काही वाहन घेतलेलं असेल सरखीचं ते वाहन तुम्ही घ्या आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही जर वाहन जर काढलं आणि बघितलं तर आता ही बी आहे माझ्या हातामध्ये याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं की याला लाल हा कलर लावलेला आहे हे गावचो लावलेलं असतं आणि गावचो लावलेलं असतं पण हे कुंटलांना बी असतं त्याच्याकडं आणि त्या कंपनीमध्ये कुंटलांनी किंवा टनानी आणि त्या टनाच्या याच्यामध्ये ते बियाणे प्रक्रिया ते केली जाते म्हणजे जसं पाहिजे तसं बियाणं त्याला बियाण्याला जे जे औषध आहे ते व्यवस्थित लागत नाही आणि जे लागत नाही त्याच्यामुळे लवकरात लवकर त्याच्यावरती किडा पडतो आता तसं जर पाहिलं तर ज्या कंपन्याच्या सरकीचे बियाणं आहे त्याच कंपनीचे औषधाचे बियाणंसुद्धा औ औषधंसुद्धा त्याच कंपनीचे ज्याच्यामुळं शेवटी साहजिकच आहे की त्यांची विक्री वाढ हा उद्देश त्यांचा असू शकतो पण ते ठीक आहे आपण तो विषय बाजूला ठेवू आणि आपण काय करू शकतो आपल्या याच्यावरती कारण की या व्हिडिओमध्ये आपण याच गोष्टीवरती जास्त जोर देतो की सामान्य शेतकऱ्याला काय होऊ शकतं आणि तो काय करू शकतो तेच आपण बोलायचं आणि तेच आपण करायचं तर हे जे बियाणं आहे ह्या बियाण्याला गावचो जरी लावलं असलं तरी गावचो लावा किंवा बाहेरचं गावचो येतं त्याच्यानंतर क्रुझर नावाने एक औषध येतं तर गावचोमध्ये इमिडा असतं त्याच्यानंतर क्रुझर किंवा मग बऱ्यापैकी भरपूर कंपन्या आहेत ते आता एकतर ते वापरा किंवा मग थायमे थॉक्झम हे जे कंटेन आहे ते ते जे असेल ते इमिडा किंवा थायमे थायमे थॉक्झम हे जे कंटेन आहे हे जे असलेलं आणा बियाणे प्रक्रियेसाठी तुम्ही जर म्हणले बीज प्रक्रियेसाठी आम्हाला पाहिजे बियाला लावायला ते तुम्हाला देतील तर गावचो आपल्याकडं प्रचलित जास्त आहे तर ते जर तुम्ही आणलं आणि जर आपण चांगल्या प्रकारे बियाण्याला लावलं ते कसं लावायचं आपण या व्हिडिओमध्ये बघू आणि त्याच्या लावताना आपण चर्चा पण करू तर फार सोपी पद्धत आहे पण ह्यामुळं आपल्याला माझा भरपूर दिवसाचा असा अनुभव आहे की आपण बऱ्यापैकी औषधाचं जी फवारणी आहे ही एक तीस दिवसापर्यंत टाळू शकतो आणि तीस दिवसापर्यंत टाळल्यानंतर आपल्याला त्याचा फायदा एक त्याचा कोम मोडत नाही आणि कोम मोडत नसल्या कारणानं आपल्याला उत्पन्नही चांगलं येतं तर या प्रकारे ती घ्यायचं आणि त्याच्यात दहा एम एल आपली एक बॅग आहे एक बॅगला दहा एम एल गावचू घ्यायचं किंवा मग मी सांगितलेलं औषध घ्या आणि ते याच्यावरती टाकायचं तर याच्यावरती टाकल्यानंतर त्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्स केल्यानंतर ते थोडं सावलीमध्ये थोडं सुकू दिलं की ते आपल्याला हाताला लागत नाही त्रास देत नाही आणि नंतर ते आपल्याला लावायला वापरायचं आता तुम्ही बघत असाल याचा कलर जो आहे तो पहिला फिकट गुलाबी होता आता आपण त्याला जास्त डार्क गुलाबी करायला लागलो ते औषध लावून आणि याचा फायदा जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती होतो हे माझा अगोदरचा अनुभव आहे कारण की काही बॅग इकडं लावल्या आणि काही बॅग इकडं लावल्या औषध संपलं म्हणून त्या बॅगला जे लावलं नाही तर त्या बॅगला लगेच फरक लक्षात येतो आणि हा मला जो रिझल्ट आहे हा आलेला रिझल्ट आहे त्याच्यामुळं तुम्ही नक्कीच या जी गोष्टी आहे या गोष्टीचा वापर नक्कीच करा त्याच्यामध्ये एकदम पॅक अशी पिशवी आहे त्याच्यामध्ये बी टाकायचं त्याच्यामध्ये औषध टाकायचं त्याच्यामध्ये हवा भरायची आणि ती तुम्ही जी अशी हलवली तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे ते औषध लागून जातं आणि हलक्या हातानं सोळा जेणेकरून त्याचं कवराला काही प्रॉब्लेम येणार नाही हलक्या हातानं जर असं तो आपण मिक्स केलं तर ते पूर्ण औषध जे आहे ते आपल्या बियाण्याला लागून जातं आणि आपल्याला तीस दिवसापर्यंत त्याच्यावरती कुठलाही किड्याचा जो प्रॉब्लेम येणार आहे तो येणार नाही आणि आपला वेळही वाचतो आणि खर्चही वाचतो आणि कोम चांगला असल्याने उत्पन्नही चांगले येतं तर या पद्धतीमध्ये आपण आपल्या बियाण्याला हे औषध लावलं दहा एम एल आता दहा एम एल लावलं 
तर ते तुम्हाला पुढेही दिसत नाही पण याला लागले गेलं आणि गडद असा कलर त्याचा तयार झाला तर परत एकदा सांगतो बाहेरचं गावचू म्हणून येतं ते ते आपण अशा बेने प्रक्रियाला वापरू शकतो किंवा मग थायमिक दॉक्झम हे जे घटक असलेलं कुठलंही औषध हे तुम्ही वापरू शकता तर चांगली बेने प्रक्रिया जर केली आपण आणि लागवड केली तर कमी चांगला आपल्याला अनुभव येतो आता या सरकीच्या राहण्यामध्ये आपण एक नवीन प्रयोग केलेला आहे हा याचा व्हिडिओ आपण असेच व्हिडिओ आपण मागच्या वर्षीचे जे की सरकीची छाटणी असेल किंवा मग सरकीचा शेंडा खोडायचा असेल आणि सरकीचे पानं काढायचे असतील हे शक्यतो तुम्हाला कुठं कोणी करत नाही पण ते आपण केलेले प्रयोग जे आणि ते सक्षी झालेले कोणी हिरव्या झाडाचा आणि पाते असलेला फोटो आपण फेसबुकला किंवा व्हॉट्सअपला पोस्ट करताना बघतो पण नख्याचा कोणी फोटो पोस्ट करत नाही किंवा मग नख्या वेचल्यानंतर किंवा अर्धवट नख्या असताना तुम्हाला कोणी व्हिडिओ दाखवणार नाही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही जाऊन बघा मागच्या वर्षी तसा व्हिडिओसुद्धा टाकलेला आहे छाटणी कशी करायची पासून तर परत शेवटपर्यंत आपण त्या व्हिडिओमध्ये कापसाची पूर्ण काही वाढ दाखवली होती आणि कार्य पण दाखवले होते आणि छाटणी केल्यानंतर काय फरक पडतो तेही दाखवलं होतं तर नक्कीच तो व्हिडिओ जाऊन बघा आणि ह्या वर्षी सुद्धा नवीन प्रयोग म्हणजे आपण मध्ये पाच फुटाचं साडेपाच फुटाचं अंतर ठेवलेलं आहे आणि जो जोडवळ केलेली आहे तर त्याच्यामध्ये दीड फूट अंतर ठेवलेलं आहे तर ही जोडवळ याच्यामध्ये सुद्धा आपण छाटणी करणार आहे शेंडा लवकरच खोडणार आहे आणि आपले काही अंडे ताक असतील किंवा मग आपण जे जे व्हिडिओ टाकलेले आहे तुम्हाला जे दाखवतो आहे आपण ते सगळं याच्यामध्ये वापरणार आहे कमीत कमी खर्च लावून फवारणी खर्च कमी करून आणि सगळा एकंदरीत होणारा खर्च कमी करून आपल्याला कसं उत्पन्न वाढवता येईल यासाठी आपण नेमकी आपणही करतो आणि शेतकऱ्याला या यूट्यूबच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करतो तर तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब नावाचं खाली बटन आहे त्याला क्लिक करून घंटा येईल घंटा दाबा ऑल नोटिफिकेशन चालू करा जेणेकरून असे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील तर याच्या ह्या प्लॉटचे आपण सगळे व्हिडिओ या यूट्यूब चॅनलवरती टाकणार आहे का की का शेंडा कधी खोडायचा त्याच्यानंतर छाटणी कशी करायची पानं जे आपण जून झालेली पानं काढतो ती कशी करायची या पद्धतीनं आपण उत्पन्न फार काही जास्त खर्च लागत नाही आणि मजुरी जास्त लागत नाही फार सोपं आहे फक्त आपल्याला नवीन आहे तर या पद्धतीनं आपण पंचवीस ऑवरेज एकरी काढलेलं आहे ज्या लोकांचा टार्गेट पंचवीसपेक्षा शिल्लक आहे किंवा मग जे काढतात त्यांनी ठीक आहे त्यांनी या गोष्टीचा किंवा मग या व्हिडिओचा संदर्भ घेऊ नये पण आपल्या एकंदरीत आपल्याकडे सामान्य शेतकऱ्याचं उत्पन्न हे पाच सात क्विंटलच्या वरती जास्त नाही आहे एका गावामध्ये दहाच्या वरती काढणारा माणसं हे जास्तीत जास्त एक पाच दहा वीस शेतकरी असतील पण बाकीचा जो पेरा आहे हा सगळा कापूस एक पाच सात क्विंटल काढणाराच असतो आणि दहा क्विंटल या पद्धतीनं दहा क्विंटल मी तर पंचवीस तुम्हाला सांगितलं आहे की मी काढलेलं आहे पण कमीत कमी आपण दहा क्विंटलचं आरामात कमी खर्चामध्ये दहा क्विंटल आरामात कापूस होतो आणि जर कमी आपण जी पद्धत वापरतो त्या पद्धतीमध्ये जर तसा कापूस जर झाला तर मग कापूस पुरतो पण खर्च जास्त करून पाच सात क्विंटल येण्यापेक्षा या पद्धतीनं तुम्ही कमी फवारण्या करून त्यानंतर या सगळ्या पद्धतीनं सगळ्या वापरून आपण चांगल्या प्रकारे उत्पन्न घेऊ शकतो मी सांगतो या औषधाबद्दल अशातला काही विचार नाही आहे कारण की श्री अजय कीटकशास्त्रज्ञ अजय मिटकरी सर त्यानंतर चांडक भाऊ रामेश्वरजी चांडक ही भरपूर दिवसाने शेतकऱ्याला सांगतील की अगोदर तुम्ही बेने प्रक्रिया करा जेणेकरून तुम्हाला होणारा जो एक महिन्याचा जो कालावधी हा तुम्ही निश्चिंत राहाल एक महिन्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही फवारणीची गरज त्याच्यावर पडणार नाही तर या व्हिडिओचा आपण ह्या वर्षी नक्कीच उपयोग करून घ्यावा आत्ता सध्या पाऊस पडायला चालू झालेला आहे रेगोट्या आपल्या रानामध्ये चालू झालेलं आहे तर नक्कीच जास्त खर्च लागणार नाही तुम्हाला आणि दहा एम एल एखाद जर बॅगला आपण टाकलं तर आपला एक महिना निश्चिंत राहतो तर नक्कीच या व्हिडिओचा आपण शेतीमध्ये वापर करावा व्हिडिओ कसा वाढला कमेंटमध्ये नक्कीच लिहा लाईक करायला विसरू नका आणि जे आपले शेतकरी बांधव आहेत त्यांना हा व्हिडिओ व्हॉट्सअपला फेसबुकला शेअर करा तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद राम राम